Hospital del Este? No. Te dije que ordenaras 200 unidades y no 20. La verdad es que si no se lo permiten, usted no va a poder pasar. Entiendo que fue un pedido. Hola. ¿Me puede decir dónde encuentro a esta persona? Gracias. Señora Bannon, Tommy, soy el detective Travis. Hola. ¿Cómo se encuentra? Está bien. Hay una leve mejoría. Los doctores lo mantendrán sedado unos días más. La inflamación va cediendo y esa es buena señal. ¿Él ya se comunicó con usted? No, no lo ha intentado. Entiendo. Bueno, sé que comprenden que el tiempo es crucial, así que ¿les puedo hacer unas preguntas? Sí, adelante. Bien. Es cierto que lo encontraron anoche en la entrada de la cochera alrededor de las 10.30 de la noche. Um, sí. ¿Escucharon algo, algún ruido extraño o fuera de lo ordinario? Lo escuchamos cerrar el auto y luego... Como no entraba, Michael salió a ver qué sucedía. Lo encontró en el piso, sangrando, inconsciente y apenas quejándose. ¿Hubo, ¿Hubo algún tipo de incidente que indicara que la vida de él corría peligro? No, no tenía problemas con nadie. Tiene muchos amigos. Pero, por casualidad, en la familia, ¿han discutido o peleó con algún familiar? Ah, um, acababa de terminar con su novia y no en términos muy amistosos. Parece que ella empezó a salir con alguien. Muy bien. ¿Sabe dónde la encuentro? <risa> ¿Qué dice, señor Bannon? ¿Desea comentar algo? Encuéntrelo y arréstelo. Defensa. Un nombre y unos números. Y hoy en la bolsa de valores, el índice Dow terminó la semana con una ganancia de 82 puntos. Fotografías recuperadas de dispositivos portátiles. Corny Hamilton, turno matutino. Se deben a los empleos con un alto grado de estrés. Este estudio, que se realizó a lo largo de seis meses, concluyó que aquellos que laboran en un ambiente estresante son tres veces más propensos a sufrir insomnio, irritabilidad e ira. Esta investigación llevará a una segunda fase, la cual se enfocará en encontrar otras causas. ¡Vamos! Como las posibles soluciones. En los deportes, el bateador de los linces, Brett Ellison. Ellison ha estado inactivo por cuatro semanas debido a un desgarre en el cuadriceps, pero planea regresar para jugar la final. Por otro lado, Corny, no sé si lo sepas, pero Justin se vio involucrado en un incidente y... Muchos están preocupados. Pensé que tú podrías ayudarnos con algo de información. ¿Está en problemas? No, no, y tú tampoco. Solo serán algunas preguntas. Tal vez debamos esperar a mi esposo. Claro, lo podemos esperar. Pero a menos que tengan información que yo no sepa, no veo el por qué no podemos iniciar la conversación ya. Está bien, mamá. Voy a decir lo que pasó. Excelente. Cualquier cosa servirá. Bien. Pues, Justin y yo fuimos novios por diez meses. Um, ¿Tienes un tres? No. Nope. Ve a pescar. Mientes. Estás mintiendo. No es verdad. Pero tal vez tú sí lo haces. ¿Cómo crees? ¿Pero qué estás diciendo? 
Yo soy honesto. <risa> Mamá, Justin juega sucio. <risa> Oye, ¿cuánto más vas a fingir estar buscando algo? Uh, solo quería mi frazada. Mm. Es mi favorita. ¿Mm? Muy bien. Entonces, um, ¿cuántos días más tendremos que jugar naipes para que te dejen salir? No lo sé. Creo que hasta que sientan la confianza. ¿Confianza? Sí, pero mamá ya te quiere. Solo nos falta mi papá. Si sí están enterados de tu edad, ¿no? A mí, desde los 12 años no me vigilan en una cita. Oh, ¿y con quién salías? ¿Con Katie? ¿La acosadora? Oye, bueno, si te parece demasiado, puedes volver con ella. Claro que no. Mientras tanto, confórmate con jugar naipes en mi casa. Qué divertido. ¿Sí? <risa> ¿No tienes un tres? Ah. Ah. Bueno, chicos, ya son las diez y media, hora de dormir. Corny, mañana cantas en el servicio. Fue mi culpa, señor Hamilton. No me di el tiempo, pero ya me voy. Está bien, yo entiendo, solo que ya es tarde. Yo te acompaño. Bien. ¿Y uh, ya lo decidiste? ¿Qué cosa? De lo que estuvimos hablando. No lo he decidido todavía. Bueno, ¿viste cómo traté a tu papá? Eso merece un premio, ¿no crees? <risa> lo hiciste bien. Sí. Pero si lo hago, quiero tu promesa, que nunca... No, ni lo menciones. Nos tenemos confianza, ¿cierto? Cierto. Pero no podré dormir hasta que sepa tu respuesta. Mañana trabajo, <ríe> necesito descansar. <ríe> Está bien, lo haré. Lo haré. <ríe> lo siento. Está bien. No habrá beso. Extrañame. ¿Y tú a mí? Claro que lo haré. No debía hacerlo. Pero estaba enamorada y quise darle lo que me pedía. Él dijo que eso nos uniría porque mis padres se interponían. Así que cedí. Fui estúpida. Mm. Entonces, luego de mandarle las fotos, las envió a sus amigos y terminaste con él. No. ¿No las envió o no terminaron? Durante ese tiempo terminaban y 
Bueno, la verdad, regresaban. Mm. Cada semana era algo diferente. Craig y yo no sabíamos qué hacer. Corny, ¿cómo describirías la relación en esa etapa? Pudiste enviármelo al teléfono. Lo sé, pero las notas son más personales. ¿Hoy vamos a tu casa? Conozco tus intenciones, pero hoy son las prácticas. Es verdad, pero no iré. Me inscribí por mi papá, pero... ¿Te digo mi plan? Mi amigo Toby vive en tu calle, ¿sabes? Uh -huh. Dejaré el auto en su casa y caminaré a la tuya. ¿De acuerdo? ¿Y qué si los vecinos te ven? Mis padres los conocen. Estarán en el trabajo. Ah. Hola, Justin. Hola. Oye, uh, ¿tenemos tarea de matemáticas? Oh, no lo sé. Si teníamos, no la hice. Reprobaremos. Bueno, gracias. A ver... Veamos qué pasa. Um, entonces, puedes hablar con otras chicas, pero cuando hay un chico cerca de mí, ¿te molestas? A ella le pregunté de la clase. Pero eso no te importa si se trata de mí. Eso es diferente. O sea, confío en ti, pero no en los demás. No tienen buenas intenciones. No quería perder a mi novio, así que me convertí en la chica que él quería que fuera. ¿Y cuánto tiempo...? ¿Por qué me callas? Porque mi papá está dormido. ¿Qué? Mi papá está aquí y está dormido. ¿Qué? Él todas las noches trabaja demasiado. ¿Es en serio? Pero él no despertará. ¿Y si se despierta, qué haremos? No te preocupes. Ven. Sígueme. ¿Por qué no estás en la escuela? ¿Y qué hace él aquí? Mamá, él me trajo porque se me olvidó algo. Te doy mi palabra. ¿Me estás mintiendo? Corny Nicole, ¿cómo vienes si te atreves a mentirme en mi cara? Tranquilízate o papá despertará. Tal vez sea lo mejor. No, señora Hamilton, permítame explicar. ¿Por qué no te vas? ¡Lárgate! <risa> ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? A la escuela. No, no con él. Yo te llevo. Mejor me voy. Después de ese día, mis padres restringieron nuestra relación. Y entonces Justin comenzó a buscar cómo terminar conmigo. Oye, ¿me prestas tus notas de estudio? Todos los días tuve ensayos. ¿No estás grande como para copiar? Cambiaré las palabras. Ayúdame esta vez. Aquí tienes. Gracias. De nada. ¿Es en serio? ¿Y ahora qué hice mal? Lo mismo que haces siempre. Sigues hablando con otros chicos. Y sabes que no me gusta que lo hagas, así que detente. ¿Estás bromeando? Amigo, déjala. No me toques. Estoy bien, gracias. Déjalo, está bien. Me pidió mis notas. Me acusa sin preguntar lo que pasó. Y siempre asumes lo peor. Porque lo haces muy seguido. Ahora resulta que es coincidencia. <risa> Honestamente... Ya me cansó lo nuestro. Pues yo también estoy harta. De todo. Bueno, lo solucionaremos. Ya puedes hablar con todos. Se acabó. Corny, seguro lo sabes. Pero el abuso en las relaciones no siempre es violencia física. Sí. 
Ahora lo sé. ¿Qué pasó con las fotos? No se deshizo de ellas. ¿Usted ya las vio? No, y no lo haré. Nunca supimos de las fotos hasta después de que pasó. De saberlo, habríamos pedido ayuda o intervenido. Fue muy difícil para mí, pero fue necesario. Sido que fotos más candentes deberíamos salir un día. ¿Y qué les pareció la clase del profesor de historia? Excelente. Bien. A mí me agrada su La verdad, a mí se me han complicado las cosas. Pero la verdad es lo más tonto que he escuchado. Yo prefiero la biología. Es un buen. La verdad, no sé qué es lo que quiero hacer. Se porta diferente. Con amor, Corny. Salmos 28.7 Con amor, Corny Con amor, Corny Con amor, Corny Con amor, Corny Corny ¿Hoy tampoco cenarás? Sublime gracia. Tal vez ahora no quieras escuchar lo que te diré. Por favor, no. Ahora no. Creo que es importante que te lo diga. Cuando una relación acaba, es porque Dios tiene una mejor relación para ti. ¿Quieres desahogarte conmigo? ¿O con tu mamá? todo esto. Oye, alguien te busca. Quiere hablar contigo. Señor Hamilton, ¿en qué le puedo ayudar? Sé lo que hiciste. ¡Veme a los ojos! Señor, yo nunca si quise... Si derrama otra lágrima por ti o por lo que hiciste, ¡otra más! Haré que pagues por eso. ¿Me entendiste? Sí, señor. Te lo prometo. No sé cómo le vas a hacer, pero quiero que elimines esas fotografías. Eres el único responsable. ¿Quedó claro? Sí, señor. Quedó claro. Tengo declaraciones por escrito de varios testigos 
afirmando que amenazó al chico que hoy está en el hospital. Eso es un problema. Lo comprendo. Yo estaba enojado y dije cosas que hoy lamento. ¿Las lamenta? ¿Después de que él avergonzó a su hija? Cualquier papá hubiera hecho lo mismo que usted. Bueno, sí, pero... En retrospectiva, desearía haberme comportado diferente. ¿Diferente? ¿Por qué? ¿Me puedo sentar? Sí. vine a decir que lo que pasó entre nosotros ahora lo entiendo mejor. Sí. También yo. Antes escribías a un nombre y unos números al final de las notas que me dabas. Pero nunca supe qué era eso. Mi versículo lema. Sí, ya lo busqué. Es bueno. Es bueno. Me preocupa que la chica que... escribía eso haya cambiado. Fue mi culpa. No sé si lo hago bien, pero ahora estoy llorando. Y lo que pido es que la chica que escribía ese versículo, que sea como antes. No por mi bien, sino por el de ella. Todo lo que pasó. No fue solo tu culpa. Ya no vivía ese versículo, por eso dejé de escribirlo. No. No fuiste tú. No te disculpes por nada. Yo soy el que te pide perdón. Perdóname por todo. Hasta le pedí perdón a mi papá por el cambio en mi vida. Pensó que había cambiado de partido político. Cuando usted supo de su conversión, ¿qué pensó? ¿Sí le creyó? Claro que sí. <risa> Yo no podría ignorar que es el chico que quería impresionarla por medio de su fe para obtener un beneficio propio. Eh, le creí porque así fui yo en un punto de mi vida. Tuve un encuentro con Dios después de tomar malas decisiones. Y lo que dijo el chico, la verdad no creo que lo haya inventado. Señor Hamilton, Craig, tenemos un video de su automóvil llegando al restaurante la noche en la que Justin fue golpeado. ¿Me lo explica? Cuando Corny me dijo de su conversación, quise darle al chico una palabra de ánimo, decirle que me alegraba por lo que hizo. Así que me estacioné. Me 
informaron que ya se había ido, así que subí al auto y me fui. Entonces, ¿ese otro hombre lo pudo ver bien? Eh, estaba oscuro, pero vi que era alto, como un metro ochenta. Usaba una chaqueta y tenía algo en sus manos. Cariño, ¿me dirías qué le pasó a tu hermano? ¡Oye! ¿De quién crees que es esta carta? ¿Me pondrás en vergüenza luego que te conseguí un lugar en el equipo? ¡A ver aquí! ¡Me avergüenzo de ti! ¡Tírese! ¡Me desconcionaste! ¡Lárguese! A... ¡Lárguese! Querido Justin, no te lo dije en el pasillo de la escuela, pero quiero que sepas que te perdono. ¿Cómo podría no hacerlo si a mí se me ha perdonado tanto? Sé que acordamos mantener nuestra distancia, pero quiero que sepas que a diario oro por ti. Mi oración es que te fortalezcas en el Señor, que tu cuerpo sane y que tu familia sea restaurada. Por último, oro que las palabras de mi versículo lema se hagan realidad en tu vida, así como en la mía, tu hermana en Cristo, Corny. Defensa. 